se ha creado un populismo en hablar de gastritis, a un ardor estomacal o por el simple hecho de comer ají, las personas ya hablan de gastritis. Son puntos que debemos mejorar al momento de referirnos a esta enfermedad. Los verdaderos síntomas de la gastritis son inciertos, porque depende de ciertas características. Por tal razón, el día de hoy hablaremos de la gastritis y sus síntomas. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago. En términos coloquiales, sería la inflamación del tejido que cubre al estómago. ¿Cómo puedo saber si tengo gastritis? Para el diagnóstico correcto se tiene que hacer una endoscopía y se confirma en el microscopio. Es en el microscopio donde el patólogo encuentra el tejido inflamado. ¿Cuáles son las causas de la gastritis? La gastritis se da por causas exógenas y endógenas. Exógenas se refiere a causas que vienen desde afuera del cuerpo y endógenas que vienen desde dentro del cuerpo. En los factores exógenos tenemos los siguientes. Uno, por ejemplo, helicobacter pylori y otras infecciones. Bueno, son bacterias ahí. Dos, los AINES, que significan antiinflamatorios no esteroideos. Eso significa AINES. La famosa aspirina, ketorolaco, ibuprofeno, meloxicam, naproxeno, etc. 3. Irritantes gástricos. 4. Drogas. 5. Alcohol. 6. Tabaco. 7. Cáusticos. Los cáusticos son sustancias ácidas o alcalinas, como por ejemplo la lejía o el clorox. 8. Radiación. Esos son los factores exógenos. Dentro de los factores endógenos tenemos ácido gástrico y pepsina, por ejemplo, cuando una persona no come, ¿no? hay mucha secreción de ácido gástrico y esto induce a producir gastritis, eh, bilis, cuando hay reflujo biliar, algunos, algunos han escuchado el término, oh, he vomitado bilis, ah, como que bilis, 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 bueno, eso, eso de ahí. La bilis tiene un componente que es lesivo para el estómago, para el epitelio del estómago. 3. Jugo pancreático al igual que la bilis, 4. Uria y 5. Procesos autoinmunes. Esos son los factores endógenos. Hasta ahí ya hemos hablado de las causas. Todas esas son las causas por las cuales el estómago se podría inflamar. En términos médicos nos referimos a la gastritis como aguda o crónica. Aguda cuando es menor de 3 meses y crónica cuando los episodios son mayores de 3 meses. Bien. ¿Cuánto tiempo tienes tu dolor? ¿Cuánto tiempo tienes tu malestar? 3 semanas. Ah, agudo. ¿Cuál pudo haber sido la causa? Los que ya les mencioné. Ah, puedo, puedo hacer una infección bacteriana, ¿no? viral quizás también. Hay que observar bien, hay que estudiar bien. Bien, ahora compañeros, pasemos a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la gastritis? Cuando hablamos de síntomas, las gastritis pueden ser totalmente asintomáticas. Y en caso de existir síntomas, estos no son propios, sino atribuibles a ella, como es la presencia de ardor, dolor o molestias después de comer, el dolor se sitúa en la boca del estómago, el epigastrio, puede haber llenura precoz, vinagreras, náuseas, distensión abdominal. Estos síntomas también pueden estar presentes en otras enfermedades, como úlceras, neoplasias gástricas o duodenales, también en el colon irritable, pero en este caso podría estar acompañado ya de hemorragias crónicas o agudas, que podrían ser masivas, ¿no? en la persona vomita sangre, hay melena. Uh, es por eso que cuando una persona viene con los síntomas de la aparente gastritis, hay que descartar esas otras enfermedades, ¿no? como las úlceras gástricas, cáncer gástrico, parasitosis, litiasis vesicular, que son los cálculos en la vesícula, y también descartar pancreatitis. Bien, entonces no es algo tan sencillo que digamos para decir que tienes gastritis. Para, entonces, para verificar correctamente y descartar todas estas enfermedades, se puede optar por una endoscopía. ¿Y qué vamos a ver en la endoscopía? En la endoscopía se pueden distinguir, digamos, tres tipos de gastritis. De manera endoscópica, ¿eh? La primera, las gastropatías, o también conocida como gastritis erosiva y hemorrágica. Esta es causada por drogas, alcohol, estrés, cáusticos, la gente que se quiere, eh, ah, tuve un problema amoroso, voy a tomar lejía, ¿no? cosas así. Radiación, gente que tiene quimioterapia también puede llegar a tener gastritis, eh, perdón, radioterapia, 
2. Las gastritis no erosivas o no específicas. Estas son causadas por infección por helicobacter pylori, problemas autoinmunes, gastritis biliar, etc. 3. Se puede encontrar gastritis de tipo específico. También están las infecciones, pero en este caso ya son por hongos, por parásitos como el anisakis, eh, a los que les gusta el sushi, ¿no? ahí se encuentra. Y también entre otras más enfermedades que pueden haber. La siguiente pregunta es el tratamiento. ¿Qué puedo tomar o qué hago si tengo gastritis? Existen dos tratamientos. Uno es el tratamiento general y otro el tratamiento específico. En la medida cuando se cree que es gastritis y mientras espera a que se haga la endoscopía bueno, y, se, y se confirme por el patólogo también, hay que aliviar los síntomas, ¿no? La persona no puede estar con dolor. Entonces para ello se va a usar los siguientes fármacos. Lo primero es evitar las sustancias irritantes como café, alcohol, tabaco, el ají. El ají no está relacionado con gastritis, así que eso es mentira, ¿bien? No, se ha visto, se ha estudiado de que no tiene ninguna relación con la gastritis. Más bien tiene un efecto protector contra otras enfermedades del estómago. Si quieren lo revisan. Hay que agregar una barrera gástrica, para ello se usan los antiácidos orales, protectores del estómago como sucralfato, bismuto, también se puede optar por ranitidina, aunque ya no se da mucho, o también omeprazol. ¿Y cuál es el tratamiento específico? Si tengo gastritis por AINES, hay que retirar el fármaco o en todo caso agregarle protectores al estómago. 2. Si tengo gastritis alcohólica, hay que retirar el alcohol o también se puede proteger al estómago con su gralfato por 2 a 4 semanas y viendo cómo mejora la persona. 3. Si tengo gastritis por hipertensión portal, o sea por un problema de hígado, hay que tratar ese problema de hígado primero. 4. Si tengo gastritis por helicobacter pylori, hay que erradicar esa bacteria. Ahí se dan unos antibióticos específicos, la famosa OCA. Por 7 a 14 días. Bueno, eso lo ven con el gastroenterólogo. Y eso es todo, compañeros. Esto ha sido una información básica, resumida. Lo importante es acudir al médico. Si tienen los síntomas ya mencionados, no pueden vivir con el dolor. El organismo les va avisando. Suponiendo que el dolor ya son dos semanas, hay que acudir al médico. Una semana el médico lo va a observar, pero los síntomas están ahí por algo. Bien, recapitulemos. Si ahora mismo tengo sospecha de gastritis, ya sea por ardor, dolor, molestias después de comer, vinagreras, náuseas, voy al médico y me dan un tratamiento general. Luego, si no dan con la causa, no encuentran una causa atribuible, me pueden hacer endoscopía y biopsia. Si me sale helicóptero pylori, me dan antibióticos, luego me hacen un control y ven si me curé. Si no me curé, me van a hacer otros estudios más. Ahora, si en caso voy con los síntomas, no me sale el helicobacter pylori, buscarán otras causas y me darán el tratamiento específico o seguirán buscando la causa. Como pueden ver, compañeros, en ningún momento se toma antibióticos en primera instancia. Siempre hay que estudiar al paciente. Por favor, algunas personas por el dolor toman antibióticos, Bactrim, lo que es sulfametoxazol, no sé qué cosa, se meten al estómago. Si tienen un dolor estomacal, a lo mucho pueden tomar su bismutol, digestivos, omeprazol, hasta ranitidina, porque son fármacos de libre venta. Como dato les comento, las personas que toman bismuto, sus heces llegan a salir negras, oscuras, y no es para asustarse. ¿eh? Ahora sí, compañeros, me despido. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. No olviden que la gastritis no es algo tan grave. Lo que sí es grave es que no sea gastritis y estén mascarando otra cosa. Por tal razón, el dolor te va a avisar, las molestias te van a estar avisando. Y no son molestias de un día a dos días, son molestias que duran semanas. Bien, ahora sí, nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. La gastritis es la inflamación de revestimiento del estómago. Los antiácidos pueden ayudar a disminuir el malestar o incluso prevenirlo. ¿Sabías que, Aunque los síntomas son variados, normalmente se presenta malestar o dolor estomacal, náuseas, vómitos, sensación de estar lleno o de ardor en el estómago. Algunas personas no presentan síntomas y la enfermedad avanza sin parar. La gastritis se puede dar también por estrés y puede evitarse aprendiendo a controlarlo y llevando una alimentación y estilo de vida saludable. 
Algunos de los alimentos que pueden ayudar como tratamiento para la gastritis son verduras, arroz, sopa, pescado y fruta. Se recomienda evitar las galletas o dulces muy grasosos, queso, chocolates, leche y café. 